আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ শব্দ থেকে রাশিয়া বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে যে সিজনশিলটি এসেছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে এই ভিডিও শুরু করার পূর্বে প্লে লিস্টের প্রথমে যে দুইটা ভিডিও রয়েছে সূত্র নিয়ে আলোচনা অবশ্যই সেগুলো দেখে আসবো কারণ ওই দুইটা ভিডিও না দেখলে আসলে এগুলো বোঝা যাবে না ওই দুইটা ভিডিওতে বিশেষ করে দুই নম্বর ভিডিওতে আমি প্রতিধ্বনি নিয়ে যত রকমের সমস্যা হতে পারে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি যে কেন কখনো সূত্রকে দুই দ্বারা ভাগ করা হচ্ছে কেন দুই দ্বারা গুণ করা হচ্ছে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি আমি এবং আমি ওই দুই দ্বারা ভাগ আর গুণ এভাবে আমি অঙ্ক করাবো না আসলে সুতরাং আমার অঙ্কগুলো বুঝতে চাইলে প্লে লিস্টের ওই দুইটা ভিডিও দেখে আসতে হবে ওকে সৃজনশীলে কি বলছে আনিকার ভোকাল কর্ড এর কম্পাঙ্ক আনিকা একটা মেয়ে ছিল তার ভোকাল কর্ড এর কম্পাঙ্ক সাতশো হার্জ সে নদীর ঠিক মাঝখানে অবস্থানরত একজন মাঝিকে ডাকলো এটা হচ্ছে নদী না আমার চিত্র অনেক ভালো তো এটা বলতে হবে তোমাদেরকে এটা হচ্ছে নদী এর মাঝখানে একজন মাঝি রয়েছে এটা হচ্ছে সেই আনিকা ওকে আনিকা কি করলো এই মাঝিকে ডাকলো এবং মাঝিকে ডাকার ফলে এই আনিকা যে শব্দটা উৎপন্ন করো এই শব্দটা এই নদীর এই পাশে পারে বাধা পেয়ে আবার এখানে এর কাছে এসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড পরে সে প্রতিধ্বনি শুনলো অর্থাৎ আনিকা আনিকার কথার প্রতিধ্বনি শুনলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড পরে রাইট গুড বাতাসের তাপমাত্রা না শব্দের বেগই দেয়া রয়েছে সুবিধা শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড দ্যাট মিনস শব্দ এক সেকেন্ডে তিনশো পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এবং আরও একটা কথা যখন ভিডিওগুলো দেখবো প্লে লিস্টের যে সিকোয়েন্সিয়ালি দেওয়া রয়েছে সেই সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখবে সেই সিকোয়েন্স অনুযায়ী অনুযায়ী ভিডিওগুলো দেখবা লম্ফমাইরা এই ভিডিও দেখে যদি না বুঝো আর যদি একটু প্যাচ লাগে আমার কিছু করার থাকবে না আমি প্লে লিস্ট আকারে দিয়েছি কারণ প্লে লিস্ট ছাড়া তোমরা বুঝবা না বা সমস্যা হবে বলে আমি প্লেস করে দিয়েছি তাছাড়া দিতাম না সুতরাং নিজে নিজে মাস্টারি করে বুঝতে চাইলে যদি না বোঝো আমি সে দায়ভার নিতে পারবো না প্রশ্ন হচ্ছে আনিকার শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কথা এই যে আনিকা কথা বলছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিনস ওই যে আনিকার ভোকাল কর্ড কম্পিত হচ্ছে একবার কম্পন দিলে শব্দ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি লেখা থাকে কোনো একটা মাধ্যমের তরঙ্গ কোনো একটা উৎসের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দুই মিটার দ্যাট মিনস ওই উৎসটা একবার কম্পিত হলো বা একবার পূর্ণ কম্পন দিলে সেটা দুই মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে ওকে তো আমাদেরকে বের এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলছি সুতরাং এগুলো নিয়ে আর খুব বেশি কথা বলছি না তারা প্রশ্ন করলো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত আমরা ইকুয়েশন যেন ভি ইকুয়াল এফ ল্যামডা তো ল্যামডা ইকুয়াল কি হবে ভি বাই এফ ভি কত ভি হচ্ছে বাতাসের শব্দের বেগ এটা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ আর ফ্রিকুয়েন্সি কত ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমাদের সাতশো হার্জ সুতরাং জিরো পয়েন্ট ঠিক লেখছি জানি না যদি এটা হয় তাহলে এটাই ওকে এই হলো মূলত অ্যান্সার এটা হচ্ছে গ নাম্বারের কিন্তু শেখানো এটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার ঘ যে নৌকার মাঝি আনিকার শব্দের প্রতিধ্বনি শুনবে কি না এখানকার মেকানিজমটা তোমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হয় সাপোজ 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 এই লোকটা এখানে কথা বলছে এবং এখানে রয়েছে প্রতিফলক রাইট এই লোকটা এখানে কথা বলছে এখানে রয়েছে প্রতিফলক তাহলে এই লোকটা ওই লোক এর যদি প্রতিধ্বনি শুনতে চায় অর্থাৎ এই যে আমি কথা বলছি আমি যদি আমার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে চাই শব্দকে কী হতে হবে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পরে আসতে হবে অর্থাৎ এই যে আমি কথা বললাম এই শব্দটা কি হবে যাবে কোনো একটা মাধ্যমে বাধা পেয়ে আবার ফিরে আসবে কোনো একটা প্রতিফলকে বাধা পেয়ে আবার ফিরে আসবে এই যে যাওয়া এবং আসা এর মাঝে যদি ন্যূনতম জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে আমি প্রতিদ্বন্দ্বি শুনতে পারবো আদালত শুনতে পারবো না অর্থাৎ এই লোকটা কথা বলছে এই কথাটা এখানে গেল এবং এখানে আসলো যদি এই যাওয়া এবং আসা মিলিয়ে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড সময় নেয় তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বি শুনতে পারবে যদি জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের কম সময় নেয় তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বি শুনতে পারবে না যদি জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের বেশি সময় নেয় তাহলে কোনো প্রবলেম নাই ন্যূনতম জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পরে শব্দ যদি যে আবার আসে এমন নয় যে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পর যদি শুধু এখানে আসে না জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডে পুরো লুপটাকে করতে হবে যদি এরকম কন্ডিশন হয় এরকম অবস্থা এতটুকু সময় নেই তাহলে সে প্রতিদিনই শুনতে পারবে আদারওয়াইজ প্রতিদিনই শুনতে পারবে না কারণ কোনো মানুষ যখন একটা কথা বলে সেই শব্দটাই তার মস্তিষ্কে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পর্যন্ত রয়ে যায় সুতরাং ওই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো শব্দ আসলে সে কোনোভাবেই শুনতে পারবে না সুতরাং এও যদি এর কথার প্রতিদিনই শুনতে চাই তো ওই শব্দটা তো ওর মাথায় জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড রয়েই গেছে তাহলে ওই শব্দ দ্বিতীয়বারের মতো শুনতে চাইলে শব্দটা বাধা পেয়ে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পরে আসতে হবে এই জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পর্যন্ত শব্দ বাতাসের মধ্য যাতায়াত করবে ওকে এখন এখানকার মেকানিজমটা কি হচ্ছে একটু ভালো করে ভাবো আনিকা যখন ডাকছে শব্দটা যাচ্ছে 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 মানে কি
যখন আনিকা ডাকলো তখন মাঝে শুনতে পাইছে ওই শব্দটা আবার কি হলো গেল এবং আবার আসলো এই যে শব্দটা গেল এবং আবার মাঝির কাছে আসলো এই সময়টুকু যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের বেশি হয় অর্থাৎ এই পুরো লুপটা ঘুরতে যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের বেশি সময় নেয় তাহলে সে শুনতে পারবে আদারওয়াইজ শুনতে পারবে না কিন্তু আনিকা কিন্তু শুনতে পেরেছে সেটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড পরে শুনতে পেয়েছে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছে যে আনিকা শুনতে পেরেছে ইটস এ গিভেন ভ্যালু ওকে বাট মাঝি শুনবে কি না এটা হতেও পারে যে মাঝি নাও শুনতে পারে কারণ আনিকার কথা যখন সে শুনল শুনে যখন এই কথাটা যখন গেল ওই কথাটা মস্তিষ্কে যেই কথাটা ও শুনল ওই কথাটা আবার এখানে বাধা পেয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগেই তো পার হয়ে যেতেও পারে যেতেও পারে তাহলে তো শুনতে পারবে না তো প্রশ্ন করা হচ্ছে ওটাই যে মাঝি আনিকার কথা শুনতে পারবে কি না অর্থাৎ আমরা বের করব কি আসলে আমরা বের করব যে এই এতটুকু দূরত্বের জন্য রাইট এতটুকু দূরত্বের জন্য কতটুকু সময় নেই তাহলে আমরা দেখব যে এতটুকু দূরত্বের জন্য শব্দটা কত সময় নেই একটু যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের বেশি নেই তাহলে মাঝে প্রতিদিনই শুনবে আদারওয়াইজ প্রতিদিনই শুনবে না রাইট তো আমরা দেখি মাঝির জন্য আমরা লিখে ফেললাম ওকে এটা একটু লিখে নেই লেখার দরকার আছে মাঝির জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমরা ইকুয়েশন কি জানি ওই ওটাই জানি যে তোমার এস ইকুয়াল ভি টি আমরা কি বের করবো টিটা বের করবো রাইট টি বের করবো যে মাঝির অর্থাৎ এখান থেকে শব্দ এখানে গিয়ে আবার এখানে আসতে কত সময় লাগছে এই সময়টাই হচ্ছে আসলে টি তো ইকুয়েশন কী হয়ে যাবে এস বাই ভি এস কত এস হচ্ছে তোমার এই পুরোটুকুর দূরত্ব রাইট কারণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের শব্দ শুধু এখান থেকে এখানে আসবে না বরং পুরো লুপটা ঘুরবে এই জন্য আমি বলছি ভিডিওগুলো দেখে আসো তোমাদের এই অধ্যায়ে শেখার অনেক ল্যাকিংস আছে সেই জন্য তোমরা বুঝতে পারো না জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে পুরো লুপটা ঘুরবে তার মানে এই পুরো দূরত্বটা হচ্ছে আমার এস এস আমি জানি না কারণ এতটুকু দূরত্ব কত এটা আমি জানি না সুতরাং এস বসাতে পারছি না কিন্তু ভিটা বসাতে পারবো ভি হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ রাইট তো এটাকে দিয়ে যাবো এক নম্বর ইকুয়েশন এখন কথা হচ্ছে আমার এসটা বের করতে হবে অর্থাৎ এতটুকু বের করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমি যদি পুরোটুকু দূরত্ব বের করতে পারি তাহলে কি এটা পসিবল হ্যাঁ পসিবল কারণ মাঝি ঠিক কোথায় আছে মাঝি ঠিক নদীর মাঝখানে আছে আনিকা কত সময় পর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড পর তাহলে আমি যদি এতটুকু দূরত্ব বের করতে পারি সেটাকে অর্ধেক করে দিলেই তো এতটুকু দূরত্ব রাইট আমি যদি পুরোটার দূরত্ব বের করতে পারি সেই পুরো দূরত্বকে অর্ধেক করে দেব তাহলেই তো আসলে এতটুকু দূরত্ব বের হবে কারণ একদম মাঝখানে তো মাঝি আছে রাইট তো আমি দেখি যে এই এপার থেকে এপার থেকে এই আনিকার দূরত্বটা কত কারণ আনিকা তো পারেই দাঁড়িয়ে আছে রাইট তো এই জন্য আমরা কি লিখলাম এস ইকুয়াল ভিটি লিখলাম এটা আনিকার দূরত্ব রাইট এটা আনিকার জন্য এস ইকুয়াল ভিটি লিখলাম আমরা ভি কি ভি হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ রাইট আর টি কি টি হচ্ছে আসলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এখন ভালো করে বোঝো এই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ডে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ডে শব্দ কি শুধু গিয়েছে নাকি এবার এসেছে এ প্রতিদিনই শুনেছে তার মানেটা কি এ কথা বলছে শব্দ একবার পুরোটা গিয়েছে আবার পুরোটা এসেছে এই দুইটা সময় মিলিয়ে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে শুধু কি এতটুকু দূরত্ব বের হবে নাকি এই দূরত্বটা ডাবল হয়ে যাবে দূরত্বটা ডাবল হয়ে যাবে এটাই আমি বারবার বলি যে ম্যাথমেটিক্সের ইকুয়ে মানে ইকুয়েশনের ভাষা বুঝতে হয় তুমি টাইম লিখতেস মানে যাওয়া এবং আসার তাহলে দূরত্বটাও কি হবে যাওয়া এবং আসা অর্থাৎ দূরত্ব দ্বিগুণ হয়ে আসবে এটা ভালো করে বুঝো যে তুমি টাইম লিখছ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এটাকে প্রতিধ্বনি শোনার সময় প্রতিধ্বনি মিনস শব্দ একবার যাবে একবার আসবে তার মানে একই দূরত্ব দুইবার অতিক্রম করবে রাইট সুতরাং এস যেটা আসবে এখান থেকে এটা কিন্তু এই দূরত্বের দ্বিগুণ হয়ে আসবে সুতরাং এই পুরো দূরত্বকে তোমার দুই দ্বারা করে দিতে হবে ভাগ তাহলে কতটুকু আসবে এতটুকু দূরত্ব আসবে রাইট এখন এখান থেকে সম্ভবত দূরত্ব আসছে তোমার দুশো মিটার এটা একটু হিসাব করে দেখো দুশো মিটার তার মানে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে দুইশো মিটার এখন কথা হচ্ছে যে মাঝি তাহলে এখান থেকে এখানকার দূরত্ব কি হবে অবশ্যই হবে একশো চল্লিশ কারণ পুরোটার দূরত্ব যদি দুইশো হয় আর মাঝি যদি ঠিক মাঝখানে থাকে যার অর্থ হচ্ছে এখান থেকে এখানকার দূরত্ব হচ্ছে একশো মিটার রাইট এখন তুমি চিন্তা করতেছো তাহলে এস হচ্ছে একশো চল্লিশ বসালে হবে না কারণ হচ্ছে 
যে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য শব্দকে একই দূরত্ব দুইবার অতিক্রম করতে হয় তার মানে শব্দটা কিন্তু একবার গিয়েছে আবার এসেছে তো মানে একশো চল্লিশকে সে কয়বার অতিক্রম করেছে দুইবার সুতরাং এখানে হয়ে যাবে দুই দ্বারা গুণ কারণ যখনই বলা হচ্ছে প্রতিধ্বনি শুনবে তার মানে কি ওই একই দূরত্ব শব্দ একবার যাবে একবার আসবে তাহলে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব যদি হয় একশো চল্লিশ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে শব্দ একবার যাবে আর একবার আসবে সুতরাং এখানে এসের সাথে কি এসের সাথে গুণ করে দিতে হবে টু রাইট এখন এর রেজাল্ট আসছে তোমার জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড দ্যাট মিন্স শব্দ এখান থেকে ভালো করে বোঝো শব্দ এখানে যখন পার করেছে তখন শুনেছে মাঝে শুনেছে এই শব্দটা এখানে গিয়ে বাধা পেয়ে আবার এখানে আসতে সময় নিয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড যেটা অবশ্যই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের চেয়ে অনেক বেশি সুতরাং মাঝি প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে তো এগুলো যদি একটু ঝামেলার মনে হয় তাহলে সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো কারণ আমি যখন প্লেলিস্ট টাকারে ভিডিও দিয়েছি সেটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে দিয়েছি ওকে তো এই ছিল মূলত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা ভালো থাকো দেখা হবে পরবর্তী কোনো সিজনশীলে আসসালামু আলাইকুম